அனைவருக்கும் இணைய காலை வணக்கம் தலைவர் கலைஞரவர்களுக்கு விழா இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்ததிலே அந்த அதில் ஒரு பங்காக இருப்பதிலே மிக மகிழ்ச்சி இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய தூண்டுகோலாக இருந்து செய்து வரும் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் தலைவர் முரளி அவர்களுக்கும் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் அனைவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றி அதாவது தலைவர் கலைஞரவர்கள் முதல்வராக இருக்கும்பொழுது எங்கள் அன்பு தலைவர் ராமநாராயண் அவர்கள் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் தலைவராக இருக்கும்போது அந்த காலகட்டம்தான் தமிழ் சினிமாவின் பொற்காலமாக இருந்தது அப்படி ஒரு பாசத்தை எங்கள் மீது குட்டி தீர்த்தார் தலைவர் அவர்கள் தமிழ் சினிமா மவரும் உயிரும் உடம்பும் போல அந்த அளவுக்கு தமிழ் சினிமாவுக்கு எந்த நேரத்திலும் இருபத்தி நாலாம் நேரம் அவர் கதவை தட்டி உதவி கிடைக்கிற நிலைமையிலே நாமளும் இருந்தோம் அவரும் நமக்கு இருந்தார்கள் ஸோ அவருக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய நன்றி கடனாக இந்த விழா மாபெரும் உலக அளவில் ஒரு சாதனையான விழாவாக இருக்க வேண்டும் தமிழ் சினிமா சம்பந்தப்பட்ட ஒவ்வொருத்தருடைய கடமை தலைவர் கலைஞன் அவருடைய விழாவுக்கு பங்கேற்பதும் அதற்கு உழைப்பதும் அதை சிறப்புற செய்வதும் என்று கூறி இது அத்தனை பேரும் இதில் இன்வால்வ் ஆகி அனைத்து அமைப்புகளும் ஒன்றுபட்டு இதில் செயல்பட்டு தலைவருக்குடைய உடைய புகழின் மணிமகுடத்திலே மேலும் ஒரு வைரக்கல்லை சேர்க்க வேண்டும் என்று கரம் குறிப்பி வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் பிலிம் சேம செயலாளர் திரு அருள்பதி அவர்கள் இவர் தான் விநியோச சங்க கூட்டமைப்பிலையும் தலைவராக இருக்கார் அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கம் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தோடு சேர்ந்து விநியோக சங்களும் சங்கங்களும் இணைந்து இந்த விழாவினை மாபெரும் விழாவாக மாற்ற நாங்கள் உறுதி பூண்டு கொண்டுள்ளோம் நன்றி வணக்கம் நிகழ்ச்சியை வந்து பல விஷ எல்லாருமே வந்து எல்லா யூனியனும் சேர்ந்து நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இதில் வந்து சேனல் பார்ட்னராக கலைஞர் டிவி இது வந்து சேனல் அண்ட் டிஸ்னர் பார்ட்னராக கலைஞர் டிவி இருக்குதுன்றையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் அரசாங்கத்தின் முன்னாள் செயலாளர் சிவசக்தி பாண்டியன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கும் தமிழ்நாடு இயக்குநர் சங்கத்தின் பொருளாளர் திரு பேரரசு அவர்கள் இப்பொழுது பேசுவார்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் திரையுலகம் சார்பாக கலைஞரவர்களுக்கு இந்த நூற்றாண்டு விழா எடுப்பது எனக்கு பெருமையாக இருக்கிறது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது கலைஞர் நூற்றாண்டு விழா கட்சி சார்பாக எடுப்பதை விட அரசு சார்பாக எடுப்பதை விட தமிழ் திரையுலகம் சார்பாக எடுப்பது தான் மிக சிறப்பு இந்த திரையுலகம் கடமையாக முதல்ல சினிமா துறையிலிருந்து எத்தனையோ பேர் அரசியல் போயிருக்காங்க ஆனால் அவங்களுடைய பட்டங்கள் பேர்கள் இவராக மாறு மாறும் அரசியலுக்கு தகுந்த மாதிரி பேர் மாறிடும் கலைஞர் அவர்கள் பல பதவியில் இருந்தாலும் சரி மிகப்பெரிய அரசியல்வாதியாக இருந்தாலும் சரி பல முறை தமிழ்நாட்டை ஒரு முதல்வர் ஆண்டு இருந்தாலும் சரி இன்னமும் அவர் கலைஞராக தான் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் இன்றைக்கி நம்ம கலைஞர் தான் அவர் கலைஞருங்கிறது நம்ம திரைத்துறை கொடுத்த பட்டம் அதனால் என்றைக்குமே அவர் இருக்கும்போதும் சரி இன்று இல்லாத போதும் சரி நமக்குள்ள கலைஞராக வாழ்ந்துக்கிட்டுருக்காரு அதனால் நம்ம தமிழ் திரையுலகம் அவருக்கு விழா எடுப்பது மிக மிக சிறப்பு ஒட்டுமொத்த தமிழ் திரையும் திரண்டு அவருக்கு இது மிகச்சிறப்பாக அந்த விழாவை எடுக்க வேண்டும் நன்றி தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் சார்பில் லதா மேடம் அவர்கள் இப்பொழுது பேசுவார்கள்
அனைவருக்கும் வணக்கம் கலையின் நூறு என்ற விழா எல்லா சங்கங்களின் சார்பாகவும் நடத்தப்படுகின்றது இதற்கு தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் எல்லா சங்கங்களும் இங்கே கூடியிருப்பது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தலைவர் கலைஞன் அவளுக்கு விழா சிறப்பாக நடைபெற வேண்டும் என்றும் வேண்டிக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் பிரபாரன் அவர்களை மேடை கலைக்கிறோம் அடுத்ததாக திரு சித்ரா லட்சுமன் அவர்கள் அன்பிற்குரிய பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நீங்க முழு ஒத்துழைப்பு தராமல் இந்த விழா சிறப்பாக அமையாது அப்படின்றது எல்லோரும் அறிந்த விஷயம் திரைப்படத்துறையோடு கலைஞர்கள் எந்த அளவுக்கு நெருக்கமான உறவு வைத்திருந்தார் அப்படின்றத நான் சொல்ல தேவையில்லை அந்த அளவுக்கு மிகுந்த பாசத்தோடும் சினிமா உலகத்திலேருந்து யார் போனாலும் முதல் முதல்ல ப்ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்து அவங்களை சந்திக்கக்கூடியவராக இருந்தவர் தான் நம்முடைய டாக்டர் கலைஞர் அதே மாதிரி சினிமா உலகத்துக்கு அவர் செய்த உதவிகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது பட்டியலிட்டு கொண்டே போகலாம் அப்படிப்பட்ட கலைஞருக்கு நன்றி தெரிவிக்கின்ற விதத்தில் தான் இந்த விழா அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் இந்த விழா சிறப்புற நடைபெறுவதற்கு எல்லா ஏற்பாடும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன அதை முறையாக விளம்பரப்படுத்தி மக்கள் மத்தியில் போய் சேர்க்க வேண்டும் என்று உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் விநியோக சங்க தலைவர் திரு கே ராஜன் அவர்கள் அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய மேடையில் அமர்ந்திருக்கிற தமிழ் திரை உலகின் முக்கிய பொறுப்புகளிலே வகிக்கின்ற அறுவை சகோதரர்களே தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாள் சங்கத்தின் தலைமையில் இயக்குனர் சங்கம் நடிகர்கள் சங்கம் தொழிலாளர் சங்கம் என அனைத்து சங்கங்களும் இந்த சங்கம் விட்டு போச்சு அந்த சங்கம் விட்டு போச்சு என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லாமல் அனைத்து சங்கங்களும் சேர்ந்து ஒருங்கிணைந்து அற்புதமான இந்த ஒரு விழா டாக்டர் கலைஞர் அவர்களின் நூற்றாண்டு விழாவினை மிக அற்புதமாக இதுவரை இப்படி ஒரு விழா நடந்ததில்லை என்று உலகமே பாராட்டுகிற அளவிற்கு மிகச்சிறப்பான ஏற்பாடுகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நாம் விழா எடுப்பது ஒரு சாதாரண மனிதர் அல்ல ஒரு சினிமாக்காரர் அல்ல ஒரு அரசியல்வாதி அல்ல ஒரு தமிழ் அறிஞர் அல்ல ஒரு இலக்கியவாதி அல்ல எல்லாம் கலைந்த ஒரு பல்கலைக்கழகம் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் அவர் இந்த திறமை அவர்கிட்ட இல்லை அந்த திறமை இவர் இல்லைன்னு யாருமே சொல்ல முடியாது ஆக எழுபத்தைந்து படங்களுக்கு வசனம் எழுதினார் அவர் காலம் பொற்காலம் தமிழ் திரை உலகின் பொற்காலம் அவர் முதலமைச்சராக ஐந்து முறை இருந்தார் இந்த ஐந்து முறையும் அரசியல்வாதிகளை நேசித்தார் தமிழ் அறிஞர்களை நேசித்தார் ஏழைகளை நேசித்தார் எல்லாவற்றையும் விட திரை உலகை நேசித்தார் திரை உலகிற்கு ஒரு பிரச்சனை என்றால் அந்த நிமிடமே அழைத்து பேசி அதை சரிபடுத்தியவர் தான் நம்முடைய கலைஞர் அவர்கள் இப்போ லொக்கேஷன் ஒரு இடத்துல பெர்மிஷன் வாங்கியா தமிழ்நாடு பூரா ஷூட் பண்ணலாம் என்கிற ஒரு நிலையும் அவர் உருவாக்கியது மட்டுமல்ல ஒரு கட்டணத்தை பாதியாக குறைத்தார் தமிழ்நாடு பூரா எங்கே வேணா ஷூட் பண்ணிங்க முன்னே இருந்ததை விட பாதி கட்டணம் மானிய சிறுபட தயாரிப்பாளர்களுக்கு மானியம் கஷ்டப்பட்டாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க அப்போது தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் வேண்டுகோள் வைத்த பிறகு அவர்கள் ஒரு மானியம் முதல்ல மூணு லட்சம் அறிவித்தார் ரெண்டாவது முறை ஏழு லட்சம் ஆக்கினார் ஏழு லட்சம் ஆக்கி ஒரு காலம் போகிற கொடுத்துக்கிட்டே வந்தாங்க அப்புறம் வந்தவங்க நிறுத்திட்டாங்க ஆக அது சிறுபட தயாரிப்பாளர்களுக்கு பேர் உதவியாக அவர்கள் பட்ட கடனை அடைப்பதற்கு உதவியாக இருந்தது ஆகவே தான் தமிழ் திரை உலகின் ஒரு தெய்வமாக போற்றுகிற நம்முடைய முத்தமிழ் கலைஞர் அவர்களுக்கு இவங்கள்ல அவங்க என்ற வேறுபாடே இல்லாமல் தமிழ் திரை உலகமே ஒன்று சேர்ந்து இந்திய அளவில் 
எல்லா மூத்தவர்களையும் சிறப்பு வாய்ந்தவர்களிடம் அழைத்து நேரு ஸ்டேடியத்தில் டிசம்பர் இருபத்தி நான்காம் தேதி இருபத்தி டிசம்பர் சிதம்பரம் சிதம்பரம் ஸ்டேடியத்தில் கிரிக்கெட்டு சேப்பாக் சேப்பாக் கிரவுண்ட் அது போய் நாங்கள் எல்லாம் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில்லாம் போய் பார்த்தோம் அந்த ஏற்பாடுகளை தனித்தனி குழு செல்வமணி தலைமையில் ஒரு குழு அப்படி எல்லாரையும் ஒரு குழுவை போட்டு யார் யாருக்கு என்ன திறமை இருக்கோ அது அற்புதமாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க நடிகர் சங்கத்தில் எல்லோரும் கலந்துக்காங்க ரஜினி சார் கமல் எல்லாரையும் பார்த்துட்டாங்க எல்லாரையும் பார்த்துட்டாங்க எல்லோரும் மகிழ்ச்சியோடு ஓகே சொல்லிட்டாங்க நேற்று ஒரு பேட்டி கேட்டாங்க ஒருத்தர் வருவாரா அப்படின்னார் அவரும் வருவார் அவரும் வருவார் இதில் இப்போ வந்து யாருமே அவாய்ட் பண்ண மாட்டாங்க எல்லா திரை உலக நட்சத்திரங்கள் சின்ன நடிகர்லேருந்து பெரிய நடிகர் வரையும் எல்லாருமே கலந்துக்குவாங்க இது வேறுபாடற்ற தமிழ் தலைவர்கள் பிரித்து பார்க்க முடியாத இரத்தத்தோடு தமிழ் திரை உலக இரத்தத்தோடு கலந்த முத்தமிழ் அறிஞரின் விழா உலகுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக விளங்கப் போகிறது இதுவரை இப்படி ஒரு விழா நடந்ததில்லை என்கிற அளவுக்கு நம்முடைய சிறப்பு வாய்ந்த அற்புதம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க தினமும் அதான் மீட்டிங் வேறு வேலையே பார்க்குறது இல்லை அற்புதமாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க தலைவர் அவர்கள் வரலாற்றில் சிறப்பு மீட்டிங் பையனூரில் ஒரு நூறு ஏக்கர் நிலம் நம்ம ப்ரொடியூசர்ஸுக்கெல்லாம் கொடுங்க சின்ன திரை கொடுங்க இயக்குநர் சங்கம் கொடுங்க தொழிலாளர் கொடுங்கன்னு வரலாற்றிலேயே சரித்திரத்திலே இல்லாத அளவுக்கு அந்த நூறு ஏக்கர் இடத்த ஒதுக்கி கொடுத்த அந்த புண்ணியமான் மகான் அவர் புகழ் ஓங்குக இந்த நம்முடைய அவருக்கு விழா எடுப்பதன் மூலமாக நாம் பெருமைப்படுகிறோம் என்று சொல்லி நன்றி வணக்கம் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் பொருளாளர் திரு சந்திரபிரகாஷ் ஜெயின் அவர்கள் மேடையில் அமைந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகையாளர் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் இந்த ஒரு நிலை இந்த நிர்வாகத்திற்கு வந்திருப்பது மிகவும் பெருமை உங்கள் தந்தை தலைவராக இருந்தபொழுது கலைஞருக்கு ஒரு விழா எடுத்தோம் மிக பிரம்மாண்டமாக அமைந்தது அந்த விழா அந்த விழாவிடை இந்த விழா அதிக அளவு பிரம்மாண்டமாக நடைபெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன் கண்டிப்பாக நடைபெறும் இது ஒரு சரித்திரமாக இருக்கும் என்று சொல்லி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் சார் கம்மியாக பேசுவார் நிறைய பணம் தருவார் அடுத்ததாக திரு த தனஞ்சயன் அவர்களை பேசுமாறு அழைக்கிறோம் வேடியிருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் இங்கு வந்திருக்கும் ஊடக நண்பர்கள் இங்கு அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து திரையுலக சார்ந்த நண்பர்களுக்கும் இனிய வணக்கம் இவ்வளோ அற்புதமான ஒரு விழா தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் நடத்துவது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் திரு முரளி சாருக்கும் அண்ட் என்டையர் குழுவுக்கும் செக்ரட்டரிஸ் அந்த என்டையர் ஆஃபீஸ் பேரஸ் எல்லோருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு விழா இந்திய சினிமாவை பார்த்து வியக்கணும் இவ்வளோ பெரிய விழா பண்ண முடியுமா மறைந்த ஒரு மாபெரும் தலைவர் அவருடைய நூறாவது ஆண்டில் இப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த விழா ஒரு திரைப்படத்துறை பண்ண முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அற்புதமான விழாவை நாம் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து நடத்தி காட்ட வேண்டும் அதற்கு என்ன வேலை கொடுத்தாலும் எல்லோருமே செய்ய தயாராக இருக்கிறோம் முரளி அவர்களே அண்ட் முரளி சாரனுடைய தலைமையில் அனைவரும் ஒருங்கிணைஞ்சிருக்கோம் எல்லோரும் இருக்கும்போது எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை ஒரு சிறப்பான விழாவாக நம்ம பண்ணி காமிக்க முடியும் பர்டிகுலராக அவருடைய திரைப்படங்கள் என்னுடைய ஒரே ஒரு கோரிக்கை என்னென்னா அந்த விழாவுக்கு முன்பாக ஒரு வாரம் அடுத்து அட்லீஸ்ட் ஒரு வாரமாவது அவருடைய மிகச்சிறந்த திரைப்படங்களை நம்ம திரையிட்டு ஒரு ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் மாதிரி பண்ணோம்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஒரு வாரம் நான் சொல்ல போகிறது ஒரு திரையரங்களை எடுத்துட்டு கலைஞர் அவர்களை கொண்டாடும் நோக்கில் அவருடைய சிறந்த திரைப்படங்கள் நம்ம எடுத்தோம்னா மந்திரி குமார்லேருந்து பராசக்திலேருந்து அவருடைய எக்கச்சக்கமான படங்கள் இருக்குது சமீபத்தில் அதாவது எயிட்டிஸில் வந்த படங்களும் இருக்குது மிக சிறப்பான படங்கள் ஒரு 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 நாளைக்கு ஒரு படம் போட்டாலும் போகிறோம் ஒரு ஏழு திரைப்படத்தை நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணணும் அந்த ஏழு திரைப்படங்களை நம்ம அந்த நேரத்தில் ஸ்க்ரீன் பண்ணி ஊடகங்களை கூப்பிட்டு இயக்குநர்கள் இருந்தாலும் எந்த ஒரு இயக்குநர் அந்த படங்களை பற்றி பேச விரும்பினாலும் அவங்கள கூப்பிட்டு நம்ம பேச வச்சு அவருடைய கலை சார்ந்த அந்த ஆளுமையை பற்றி நம்ம பேசணும்னா மிக சிறப்பாக இருக்கும் இந்த விழா வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வாரம் முன்னாடி நம்ம ஏழு நாட்கள் பண்ணிவிட்டு 
இருபத்தி நாலாம் தேதி ஒரு மிக சிறப்பான விழாவை நம்ம கொண்டாடணும்னா அது அவருக்கு நம்ம பண்ணுற மிகப்பெரிய ஒரு ட்ரிபியூட்டாக இருக்கும் ஏன்னா அவருடைய படைப்புகள் மூலமாக நம்ம அவரை கொண்டாடணும் அவரை பற்றி மட்டுமே கொண்டாடாமல் அவருடைய படைப்புகளை நம்ம மக்களுக்கு கொண்டு வந்து அவரை கொண்டாடணும் என்ற நேரத்தில் இவருக்கும் விழா குழுவுக்கு நான் கேட்டுக் கொள்கிறேன் அதுக்கு என்னுடைய துணை எது இருந்தாலும் நான் என்ன வேலை செஞ்சாலும் செய்யணும்னு சொன்னாலும் நான் செய்ய தயாராக இருக்கேன் அண்டு எல்லோருக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா தமிழ் திரையுலகமே இங்கே இருக்குது எல்லா சங்கங்களும் இங்கே இருக்குது அதுவே வந்து நம்முடைய ஒற்றுமைக்கு ஒரு உதாரணம் இந்த விழா மிக சிறப்பாக அமையும் இந்த ஒற்றுமையோடு அண்ட் எல்லோருமே சேர்ந்து ஒரு சிறந்த இந்தியன் சினிமாவை பார்த்து வைக்கிற ஒரு விழாவை பெங்களூரில் இருபத்தி நாலாம் தேதி கண்டிப்பாக உங்கள் முன் நாம் சமர்ப்பிப்போம் நன்றி வணக்கம் வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு தேங்க்யூ அடுத்ததாக திரு சத்யஜோதி டிஜி தியாகராஜன் சார் அவர்கள் மேடையிலே அமைந்திருக்கும் மூத்த தயாரிப்பாளர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சக தயாரிப்பாளர்கள் வந்திருக்கும் அவங்களுக்கும் ப்ரெஸ் மீடியா எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் முரளி அவர்கள் தலைமையில் வந்து இந்த விழா வந்து ரொம்ப சிறப்பாக ஒரு பெரிய விழாவாக வந்து பிளான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதுக்கு எல்லாரும் நம்ம எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து கலைஞர் அவர்களுக்கு நம்மெல்லாம் வந்து ஒரு சிறப்பான விழாவாக நடத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்ததாக திரு சுரேஷ் காமாட்சி அவர்கள் மேடையில் இருப்பவர்களுக்கும் வந்திருப்பவர்களும் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் மூலமாக அனைத்து சங்கங்களும் இணைந்து நடத்தவிருக்கின்ற விழா வந்து மிக சிறப்பாக அமைய வேண்டும் என்று எனது வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் நன்றி அடுத்ததாக பெப்சி விஜயன் அவர்கள் மேடையில் வீட்டிருக்கும் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் எங்கள் சம்மேளன் தலைவர் அவர்களுக்கும் நடிகர் சங்கத்தின் சார்பாக வந்திருப்பவர்களுக்கும் மேடையில் வீட்டுக்கு அத்தனை பெரியவர்களுக்கும் வணக்கம் அதே போல் ஊடக நண்பர்களும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் நம்ம சினிமா உலகம் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் தலைவருக்கு பண்ணியிருக்கோம் கலைஞர் அவர்களுக்கு முத்த மொழி இறங்கியிருக்கு அவர் விழாவை எப்படிலாம் ரசித்து பண்ணாருங்கிற அந்த ஒரு காட்சிகளை பார்க்கும்போதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப புல்லறிக்கும் அவர் நம்ம மேலே வச்சுருக்கிற பாசம் அத்தளவுக்கு அதனால தான் பாசத்தலைவனுக்கு பாராட்டு விழா என்று நம்ம எடுத்தோம் அதை போல் பன்மடங்கு பெருசாக அதை விட பெரிய விழாவாக எடுக்கணுங்கிறது நம்முடைய தலைவர் முரளிசார் அவருடைய எண்ணம் அந்த எண்ணம் பெருசாக ஈடேறும் அதுக்கு எல்லா சங்கமும் ஒத்துழைப்பு இருக்கிறதோடு பத்திரிகை நண்பர்கள் நீங்கள் இந்த ஊடகத்துறைகளும் இதை மென்மேலும் பெருசாக எடுத்துகிட்டு போய் இதை பெரிய வெற்றி விழாவாக ஆக்க வேண்டிய கடமை உங்களுக்கு கிடையாது என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்ததாக பி ஆர் ஐவனின் கௌரவ தலைவர் திரு டைமன் பாபு அவர்கள் Wishing everyone a great success, sir. I'll be a part of this function. Wishing everyone again a great success to do the success of the function, sir. Thank you, sir. Babu, sir, I'm going to talk to you about any function. I'm going to talk to you about 30 seconds. I'm going to talk to you about Pepsi Thalivar, R.K. Salomani. அனைவருக்கும் வணக்கம் கலைஞர் கலைஞர் நூறு என்ற மாபெரும் கலைஞர் நூற்றாண்டு விழாவினை மிக சிறப்பாக கொண்டாட தமிழ் திரையுலகத்தர் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து முடிவு செய்துள்ளோம் 
முதல்ல வந்து கலைஞருக்கு ஒரு நன்றி தமிழ் திரைப்படத்துறையின் அனைத்து அமைப்புகளையும் ஒரே மேடையில் உட்கார வச்சுருக்காரு அதுக்காக முதல்ல கலைஞருக்கு என் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் நிச்சயமாக இந்த விழா வந்து ஒரு சவாலான விஷ விழாவாக அமையும் ஏன்னா வழக்கமாக வந்து திரைப்படத்துறையில் நடத்துகிற விழாக்களில் அனைத்து பாடல்கள் கா காட்சிகள் நகைச்சுவை எல்லாத்தையும் இணைச்சு ஒரு மாபெரும் விழாவாக கொடுக்குறது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியான விழா ஆனால் கலைஞர் நூற்றாண்டு விழாவில் கலைஞரோட படைப்பலைக்கையும் கலைஞரோட படைப்புகள் கலைஞரோட படங்கள் அப்படின்னு வரும்போது ஒரு சவாலாக இருக்கும் ஆனாலும் இந்த விழாவை மிக பிரம்மாண்டமாக கொண்டாடுவது இதுவரை தமிழ் திரையுலகத்தில் நடந்த ஏறக்குறைய வந்து நம்ம தொண்ணூத்தாறில் வந்து கார்கில் ஷோ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ணோம் வந்து தொண்ணூற்றி ஏழில் பண்ணோம் அதிலேருந்து இது வரைக்கும் ஏறக்குறைய வந்து ஒரு முப்பது வருஷமாக வந்து பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகளை பல்வேறு விழாக்களை பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் இந்த கலைஞர் நூற்றாண்டு விழா வந்து எல்லா விழாவை விட மிகச்சிறப்பான விழாவாக அமையணும்னு நாங்கள் முடிவு பண்ணியிருக்கோம் அதுக்காக தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து ஷோவை எதெல்லாம் பெஸ்ட்டு ஷோவோ அதையெல்லாம் ஒருங்கிணைச்சு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஷோவாக பண்ணணும் வந்து முடிவு பண்ணியிருக்கோம் இந்த விழா மிகச்சிறப்பாக நடக்கிறதுக்காக வருகின்ற டிசம்பர் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு அன்று இந்தியாவில் எந்த இடத்திலும் தமிழ் திரைப்பட படிப்புகள் நடைபெறாது என்பதை நாங்கள் முடிவு செய்துள்ளோம் அது அது த தயாரிப்பாளர் சங்கம் வந்து எங்கிட்ட ஒரு வேண்டுகோள் கொடுத்தாங்க அதன் அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை இந்தியாவில் இருக்கிற எந்த பகுதியிலும் தமிழ் திரைப்படங்கள் வந்து படப்பிடிப்பு வந்து அன்னைக்கு வந்து லீவு கொடுத்துருக்கோம் அதனால் வந்து தயாரிப்பாளர் தங்களுக்கு வந்து தெரிவிச்சிடலாம் அன்றைக்கி வந்து ஒரு வேலை முன்னாடிலாம் வந்து நம்ம வந்து அவுட்டோர் ஸ்டேஷனில் இருக்கும் படங்களுக்கு வந்து நம்ம விலக்கு கொடுத்துருந்தோம் இப்போ அதெல்லாம் இல்லாமல் எல்லாருமே இதில் கலந்துக்கணுங்கிற ஒரு நல்லெண்ணத்தின் அடிப்படையில் நம்ம இதை முடிவு பண்ணியிருக்கோம் அதை முதலே தயாரிப்பாளர்களும் மேனேஜர்ஸோ வந்து அந்தந்த அமைப்புகளுக்கு சொல்லிடலாம் அந்தந்த தயாரிப்பு நிறுவனங்களுக்கு சொல்லிடலாம் படம் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு அவுட்டோரில் கூட வந்து ஷூட்டிங் இல்லாமல் பார்த்துக்க வேண்டியது அவங்களோட வேலை ஏன்னா இருந்தாலும் வச்சாலும் அந்த டூ டேஸ் வந்து ஷூட் அங்கே பண்ண மாட்டாங்க அதனால் வந்து எல்லாருமே இதில் கலந்துக்கிட்டோம் நாங்கள் எல்லாருமே போய் வந்து கமல் சார் ரஜினி சார் எல்லாம் பார்த்தோம் அதுபோல் வந்து அஜித் விஜய் அஜித் சார் விஜய் சார் இவங்க எல்லாருமே பார்க்கறக்குறோம் எல்லாருமே டோட்டலாக வந்து இவங்க வரல இவங்க வந்தாங்க அப்படி இல்லாமல் நூறு சதவீதம் கலந்துக்கிற இந்த விழாவை எப்படி வந்து திரைப்படத்துறையில் இருக்கிற அனைத்து அமைப்புகளும் இந்த மேடையில் இருக்கோ அதுபோல் அந்த விழாவில் வந்து திரைப்படத்துறையில் இருக்க அனைத்து உறுப்பினர்களும் அந்த அதுக்கு தான் இடம் பத்தாது தான் நேரு ஸ்டேடியத்திலேருந்தால் ஒரு ஐயாயிரம் பேர் ஏழாயிரம் பேர் தான் வேணும் நம்ம மொத்தமாக வேணும்னு சொல்லி ஒரு நாற்பதாயிரம் பேர் ஐம்பதாயிரம் பேர் வந்து உட்காந்து பார்க்குற மாதிரியான ஒரு ஷோவாக இருக்குன்னு நினச்சி தான் சேப்பாக் ஸ்டேடியத்தில் வந்து ரொம்ப வந்து சிரமப்பட்டு வந்து பர்மிஷன் வாங்கியிருக்காங்க அந்த ஷோவை வந்து மிக பிரம்மாண்டமான ஷோவாக பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம் இதுக்காக வந்து ஃபெப்ஸில் இருக்கிற அனைத்து சங்கங்களும் அது டான்ஸ் யூனியன்லேருந்து ஃபைட் யூனியன்லேருந்து ஆர்டிஸ்ட் யூனியன்லேருந்து ஆர் டைரக்ட் யூனியன்லேருந்து இசையமைப்பாளர் சங்கத்திலேருந்து இசையமைப்பாளர் சங்கத்தில் ர இளையரக சார் போய் பார்த்தோம் மது ஏ ரகமால் வந்து அனிருத்லேருந்து எல்லாருமே பார்க்க இருக்கிறோம் இவங்க எல்லாருமே வந்து நான் ஒருத்தர் பேர் சொல்லி ஒருத்தர் பேர் சொல்லாமல் விடக்கூடாது அதனால் வந்து அவங்க பெரிய நட்சத்திரமாக இருந்தாலும் சின்ன நட்சத்திரமாக இருந்தாலும் பெரிய இயக்குனர் இருந்தாலும் சின்ன இயக்குனராக இருந்தாலும் இல்லை பெரிய தொழில்நுட்ப கலைஞராக இருந்தாலும் சின்ன தொழில் எல்லாருமே அன்றைக்கி வந்து எங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு இருபத்தையாயிரம் பேர் வந்து உறுப்பினர்கள் இருக்காங்கன்னா அந்த இருபத்தையாயிரம் பேருமே அன்றைக்கி வந்து அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கணும்னு நாங்கள் விரும்புகிறோம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் எல்லா நிகழ்ச்சி எல்லா பணிகளையுமே அன்றைக்கி வந்து ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கோம் இந்த நிகழ்ச்சி மிக பிரம்மாண்டமாக நடக்குதுங்கிறதுக்காக ஒரு இருபது நிகழ்ச்சிகளை வந்து நாங்கள் வந்து வடிவமைச்சிருக்கோம் ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சிக்குமே வந்து ஒரு டைரக்டர் வந்து அதுக்கு பொறுப்படுத்து ஒரு அஞ்சு பேர் உதவி இயக்குனர் பொறுப்படுத்து ஒரு வாரமாகவே அதுக்கு உண்டான வேலையை பண்ணியிருக்காங்க வழக்கமாக சார் சொன்னார் ஒரு ஒரு மாதம் தான் இருக்குது ஷார்ட் டைமாக இருக்குதுன்னு நம்ம வந்து ஆறு மாதம் நம்ம உள்நாட்டு பிளான் பண்ண பிளான் பண்ணால் கூட கடைசியாக வந்து ஒரு ரெண்டு வாரம் தான் ஒர்க் பண்ணுவோம் அதனால் ஒர்க்கு டைம் இல்லைன்னு சொல்லுவோம்னா இந்த டைம் வந்து போதுமான நேரம் இருக்குது இது மிக பிரமாணமாக பண்ணுறதுக்கு ஃபெப்ஸிலே ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கோம் இந்த விழாவுக்கு தேவையான அனைத்து உறுப்பினர்களும் எங்களுக்கு எந்த விதமான சம்பளமும் இல்லாமல் நாங்கள் வந்து இலவசமாக நாங்கள் வந்து இதை வந்து பண்ணித்தரது அப்படின்னு நாங்கள் முடிவு பண்ணியிருக்கோம் அதனால் எங்கள் ஏன்னா பல்வேறு விதமான நன்மைகளை வந்து திரைப்படத்துறை எங்களுக்கு வந்து கலைஞர் பண்ணியிருக்காங்க திரைப்படத்துறைக்கு மட்டும் இல்லை இந்த சமுதாயத்துக்கே வந்து இன்றைக்கி வந்து சமூக நீதியிலிருந்து பல்வேறு விதமான அது உழவர் சந்தையிலேருந்து சமத்துவபுரத்திலிருந்து கண்ணூலிலிருந்து கைரிஷா ஒழிப்பிலிருந்து
அவரோட பெருமையை ஏன்னா நம்மகிட்ட வரலாறே ரொம்ப கம்மி தான் வரலாறு நமக்கு தெரியாது நம்ம தாத்தா பேரோடு தான் நிற்கும் தாத்தாவோட அப்பா பேரே நமக்கு தெரியாது அப்போது இதையெல்லாம் செஞ்சவங்க யாருன்னு நம்ம சமூகத்துக்கு நம்மளுடைய பின்னாடி வர வாரிசுகளுக்கு திரைப்பட வாரிசுகளுக்கு மட்டும் இல்லாமல் நம்ம தமிழ் சமூகத்தை சேர்ந்த அனைத்து வாரிசுகளுக்கும் கூட அந்த வரலாற்றை வந்து நம்ம வந்து மிக சிறப்பாக சொல்லணும்னு நாங்கள் முடிவு பண்ணியிருக்கோம் அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரியான மொத்த விஷயமே வந்து எல்லாமே வந்து அது வந்து பல்வேறு வடிவங்களில் வந்து சித்ரா லட்சுமி தலைமையில் வந்து ஒரு மலர்குழு அமைச்சிருக்காங்க அவர் வந்து ஏ உங்களை அவரை பற்றி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏற்கனவே வந்து தமிழ் சினிமாவை பற்றியான மொத்த வரலாறுமே அவர் கையில் வச்சுருக்காரு அதனால் அவ அவரே வந்து ஒரு ஒன் மந்த்தாக வந்து இதுக்கான விஷயங்களை வந்து திரட்டியிருக்காரு அதுபோல் நாங்களும் வந்து ஏறக்குறைய ஒரு நூற்றம்பது உதவி இயக்குனர் இதுக்கான விஷயங்களை வந்து எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணிட்டு போகிறாங்க அப்போ எந்த விஷயமே விடு விடுபடாமல் அதை வந்து நாங்கள் வந்து மிக சிறப்பாக பண்ணி தருவோம் அதுக்கு உங்கள் பத்திரிகையாளர் வந்து உங்களுடைய அவ உங்களுடைய ஆதரவு வந்து எங்கள் நிச்சயம் வேண்டும் பத்திரிகை துறை கூட வந்து கலைஞரோட சேவை வந்து மிகப்பெரிய சேவை பத்திரிகையாளர் கூட ஒரு அங்கீகாரமும் ஒரு மரியாதையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்ததில் கலைஞரோட ப பங்கு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்குது அதனால் வந்து உங்களுக்கும் வந்து ஒரு நன்றி கடன் செலுத்த வேண்டியிருக்கு திரைப்பட துறைக்கும் வந்து ஒரு பெரிய நன்றி கடன் செலுத்த வேண்டியிருக்கு இதை வந்து நாங்கள் டிசம்பர் இருபத்தி நாலு தமிழ்நாடு முழுக்க இந்த இல்லை அல்லது இந்தியா முழுக்க அல்லது உலகமெங்கும் வாழ்கின்ற தமிழர்களிடத்தில் முத்தமிழ் கலைஞரோட நூற்றாண்டு விழா நிகழ்ச்சியினை அவரோட பெருமைகளை அவரோட படைப்புகளை கொண்டு செலுத்துறதுல இந்த நிகழ்ச்சி மிக முக்கியமான பங்களிக்கும் அதற்கு திரைப்படத்துறை சேர்ந்த அனைத்து அமைப்புகள் கூட வந்து பங்காற்றிருக்காங்க அவர்கள் கூட நான் வந்து நன்றி சொல்லியிருக்கேன் அதுபோல் வந்து உங்கள் பத்திரிகையாளருக்கும் திரைப்படத்துறை சேர்ந்த ஓகே திரைப்படத்துறை சேர்ந்த சாரி பத்திரிகையாளருக்கும் திரைப்படத்துறை சேர்ந்த அனைத்து அமைப்புகளுக்குமே வந்து நாங்கள் நன்றி சொல்லியிருக்கோம் கடந்த ரெண்டு ரெண்டரை வருடத்துக்கு மேலாக வந்து நாங்கள் வந்து தமிழக முதல்வரை பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுக்கு வந்து நாங்கள் அழைச்சிருக்கோம் திரைப்படத்துறை சில நிகழ்ச்சிகளுக்கு அவர் வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்தில் நான் உங்களுக்கு ஏதாவது வந்து பண்ணிட்டு வர போது அப்புறம் வரேன் அப்புறம்னு சொல்லிட்டே இருந்தார் முதன்முறையாக வந்து நமது தளபதி ஸ்டாலின் அவருக்கு வந்து முதல்வராக பதவியேற்ற பிறகு தமிழ் திரைப்பட துறையில் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு கலந்துக்கிறது இதுதான் முதல் நிகழ்ச்சி அந்த அதற்கு ஒத்துக்கொண்ட முதல் முதல்வர்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அதுபோன்றே வந்து நம்முடைய மூத்த ச சகோதரர் உதயநிதி அவர்களும் நம்முடைய ஐஎன்பி மினிஸ்டர் திரு வெள்ளக்கோயில் சாமிநாதன் அவர்களும் வந்து கலந்துக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவில் இருக்க அனைத்து நட்சத்திரங்களும் வந்து தென்னிந்தியாவில் உள்ள சிரஞ்சீவிலிருந்து புனே புனே சாரி சிவண்ணாவிலிருந்து மம்மூட்டிலிருந்து மோகன்லால் சார்லேருந்து எல்லாரையுமே வந்து நாங்கள் ஒருங்கிணைச்சு அவர்களுக்கும் கலைஞருக்கும் உண்டான உறவு என்ன தென்னிந்தியா தென்னிந்திய திரைப்பட நட்சத்திரங்களுக்கு உண்டான உறவு என்ன அவங்க அவங்க மேலே வச்சுருந்த அன்பு என்ன இது எல்லாமே வெளிப்படுத்துகிற விதமாக தமிழ் திரைப்பட துறைக்கு மட்டுமே இல்லாமல் இந்திய திரைப்பட துறையினர் அனைவரையுமே நாங்கள் ஒன்றிணைக்க முயற்சி செய்திருக்கோம் அதில் வந்து ஒரு ஐம்பது சதவீதம் வந்து அதில் வெற்றி அடைஞ்சிருக்கோம் அது இன்னும் கொஞ்சம் யார் யாரெல்லாம் வர்றாங்கிறத வந்து எல்லாத்தையும் தகவல் சேகரித்து ஒரு டிசம்பர் செகண்ட் வீக்கில் உங்களுக்கு வந்து முழுமையான ஒரு விவரத்தை கொடுக்குறோம் இப்போ வந்து இந்தியாவில் இருக்க அனைத்து நட்சத்திரங்களையுமே வந்து நாங்கள் வந்து அனைத்து நட்சத்திரங்கள் மட்டும் இல்லை அனைத்து தொழில்நுட்ப கலைஞர்களும் தயாரிப்பாளர்கள் கூட வந்து நாங்கள் இன்வைட் பண்ண முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எல்லா விவரங்களையும் நாங்கள் செக் செக் நவம்பர் செகண்ட் வீக் தரோம் சாரி டிசம்பர் செகண்ட் வீக் தரோம் உங்களுடைய ஆதரவுக்கு நன்றி வணக்கம் அடுத்ததாக பிஆர் யூனியன் செயலாளர் ஜான் அவர்கள் அவர் பேசினோடனே தான சார் பேசிடுவார் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொஸ்டின் எதாவது கேட்கணும் கேட்கலாம் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து சங்கங்களின் முக்கியஸ்தர்களுக்கும் முன்னா முன்னாடி இருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகையாளர் நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் இந்த விழா தென்னிந்தியாவே பெருமைப்படுகிற ஒரு விழாகவாக அமைய வேண்டும் அதற்கு எங்களுடைய பத்திரிகை தொடர்பாளர்கள் சங்கம் ஒரு அணிலாகவோ சின்ன வேலை செய்யும் எல்லா உறுப்பினர்களும் கலந்து கொண்டு அந்த வேலையை செய்வோம் என்று உறுதி கூறி கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்ததாக திரு கலைப்பிலி எஸ் தான் அவர்கள் இன்ப நாள் இது இனிய நாள் இது மேடையில் விட்டிருக்கும் திருச்சிற்பிகளே இந்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கும் பத்திரிகை தோழர்களே தொலைக்காட்சி தோழர்களே ஊடக நண்பர்களே சக தயாரிப்பாளர் சகோதரர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் பணிவான காலை தமிழ் வணக்கத்தில் மகிழ்வோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் கலைஞர் என்று சொல்லும்பொழுதே இனம் புரியாத ஒரு கிரேசம் என் நெஞ்சத்துள் 
என் நாடி நரம்பினில் ஓடும் குருதியில் நீக்கமர நேர்ந்திருக்கும் அந்த சொல் அப்படிப்பட்ட தமிழுக்கும் தமிழருக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் உலகலாம் வாழும் தமிழர்களுக்கு ஒரு அடையாள சின்னமாய் கலங்கரை விளக்கமாய் லட்சணையாய் விளங்கக்கூடியவர் தான் கலைஞர் அவர்கள் அவரது நூற்றாண்டு விழாவை மிக சிறப்பாக கொண்டாடக்கூடிய பாக்கியம் என் தம்பி ராமநாராயணன் ஈண்டெடுத்த தவ புதல்வன் தேனாண்டால் முரளி அவர்களுக்கு கிட்டியது உண்மையிலேயே பாக்கியம்தான் என்னை அவர் சந்தித்து பேசும்பொழுது அவரிடம் வைத்த ஒரே வேண்டுகோள் தம்பி எல்லாரையும் ஒரு சேர அணை எந்தவித பாகுபாடும் இல்லாமல் கொண்டாடக்கூடிய ஒரே தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் செல்வமணியை பிடித்து அவரிடம் அந்த பொறுப்பை ஒப்படை பத்து பாச தலைவனுக்கு பாராட்டு விழாக்கு மேலாக நடத்தி காட்டுவார் என்று அன்றே சொன்னேன் அதற்கு கட்டியம் கூறும் விதமாக தம்பி செல்வமணி ஆற்றிய உரையை கண்டு அகமகிழ்ந்தேன் நெகிழ்ந்தேன் திரையுலகில் மற்ற சங்கங்களுடன் இணைந்து தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பு சங்கத்தின் தலைமையில் கலைஞர்கள் ஆற்றிய மகத்தான சாதனைகளை சகாப்தங்களை சரித்திரங்களை அவரது நூற்றாண்டில் கலைஞர் நூறு என்னும் மிக பிரம்மாண்ட விழாவாக வருகிற நாள் இருபத்தி நாலு டிசம்பர் இந்த வருடம் ஞாயிறன்று சென்னை சேப்பாக்கம் எம்ஏ சிதம்பரம் ஸ்டேடியத்தில் நடத்த திட்டமிட்டு இருக்கிறார்கள் கலைஞர் அவர்கள் திரையுலகில் கதாசிரியராக வசனகர்த்தாவாக திரைக்கதை ஆசிரியராக பாடல பாடலாசிரியராக தயாரிப்பாளராக அவர் எழுபத்தைந்து படங்களுக்கு மேல் தனது பங்களிப்பை சிறப்பாக அளித்திருக்கிறார் நேரடி தமிழ் திரைப்படங்களுக்கு தமிழில் படத்தலைப்பு வைத்தால் கேளிக்கை வரி ரத்து செய்து உதவினார் அரசாங்க இடங்களில் படப்பிடிப்பு நடத்தினால் பாதி கட்டணம் என்று அறிவித்தார் மேலும் திரைப்பட மானிய தொகையினை வருடந்தோறும் வழங்கினார் ஐந்து முறையில் ஐந்து முறை அரியணையில் அமர்ந்து நல்லாட்சி செய்தார் தனது வசனத்தால் மக்களின் சிந்தனையை தூண்டிவிட்டார் அவர் எழுதிய வசனம் ஒவ்வொரு படத்தின் துவக்கத்திலும் அவர் பேசும் பேச்சை கேட்கவே திரையரங்கை நோக்கி ஏராளமாக்கள் மக்கள் வந்தார்கள் அகில இந்திய அளவில் தெலுங்கு கன்னடம் பெங்காலி மலையாளம் ஹிந்தி மராத்தி ஒரியா குஜராத்தி என பலமொழி திரைப்பட கலைஞர்களை விழாவில் கலந்து கொள்ள வருமாறு அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார் தம்பி தேனாண்டால் முரளி அவர்கள் கலைஞர் வசனம் எழுதிய படங்களில் இருந்து பல்வேறு காட்சிகள் நேரடியாக நடித்து காட்ட திரைப்பட நட்சத்திரங்கள் தயாராகி வருகிறார்கள் இந்த மாபெரும் விழாவில் முதற்கட்டமாக சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களும் கலைஞானி கமலஹாசன் அவர்களும் இசைஞானி இளையராஜா அவர்களும் கலந்து கொள்ள இசை வைத்திருத்திருக்கிறார்கள் மேலும் இந்த விழாவில் தமிழ் சினிமாவில் உள்ள முன்னணி நட்சத்திரங்கள் இயக்குநர்கள் இசையமைப்பாளர்கள் என பலரும் கலந்து கொள்ள அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார்கள் சென்னை சேப்பாக்க எம்ஏ சிதம்பரம் ஸ்டேடியத்தில் குறைந்தபட்சம் முப்பத்தாயிரம் பேர் இந்த விழாவில் அமர்ந்து பார்க்கும் வண்ணம் மேடை அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த மாபெரும் விழாவில் சிறப்பு மலர் ஒன்றும் வெளியிடுவதற்காக சித்ரா லக்ஷ்மணன் தலைமையில் வேலைகள் நடைபெற்று வருகிறது நடனம் நாட்டியம் இசை கச்சேரி ஒளி ஒளிக்காட்சிகள் ட்ரோன்கள் படையெடுப்பில் கண்கவர் நிகழ்ச்சிகள் மேலும் பல வித்தியாசமான நிகழ்ச்சிகள் பார்வையாளர்களை கவரும் வண்ணம் உருவாக்கி வருகிறார்கள் இந்த விழாவினை திரை நட்சத்திரங்களும் திரைக்கலைஞர்களும் பங்கெடுத்து சிறப்பிக்க இருப்பதால் அடுத்த மாதம் டிசம்பர் இருபத்தி மூணு மற்றும் இருபத்தி நான்கு இரண்டு தினங்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் படப்பிடிப்புகள் உட்பட திரையரக வேலைகள் எதுவும் நடைபெறாது என்று செல்லுமுனைவர்கள் உறுதியளித்திருக்கிறார்கள் இந்த மாபெரும் விழாவினை சிறப்பிக்கும் விதமாக மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களும் மாண்புமிகு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர்களும் மாண்புமிகு செய்தித்துறை அமைச்சர்களும் மற்றும் மத்திய மாநில அமைச்சர்கள் பெருமக்களும் கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்க இருக்கிறார்கள் இந்த மாபெரும் விழா குறித்த நிகழ்ச்சிகள் விவரங்கள் அனைத்தும் திரையுலகினருக்கு பொதுமக்களுக்கும் விரைவில் தெரிவிக்கப்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு மட்டுமல்லாமல் இந்த நிகழ்ச்சியில் யாவும் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பும் உரிமையை கலைஞர் தொலைக்காட்சி பெற்றிருக்கிறது இந்த சங்கத்துக்கு அவர்கள் உதவிய பங்களிப்பு மிக பெரியது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இந்த விழாக சீரும் சிறப்பமாக நடக்கிருக்கிறது இந்த விழாவில் ஒரு முக்கியமான செய்தி என்ன செல்வன் கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் என்னை வந்து கலைஞர் வந்து அவருடைய வீட்டுக்கு அழைச்சி சேர்ந்து ஒரு ஒரு இடமாக காமிப்பார் காமிக்கும் போது யோ இங்கே தான் ஏன் நான் உட்காந்து எழுதுவேன் நான் எப்படி எழுதுவேன்றத இந்த படம் தான் சாட்சி இப்படி உட்காந்து எழுதுவனார் இது ஒன்றே போதும் அவரை நெஞ்சத்தில் வைத்து தாங்கக்கூடிய நாம் அனைவரும் அவருக்கு செய்கின்ற தலைப்பாகவே இதை வைத்திருக்கும் பொழுது இது மாபெரும் வெற்றி அடையக்கூடிய விழா சாதாரண விழாக்கள் உலக மக்கள்லாம் கொண்டாடக்கூடிய விழா இந்த நூற்றாண்டு விழாவில் ஒரு பாடல் அந்த பாடலை எடுக்கும் பாக்கியத்தை எனக்கு தயாரிப்பு சங்கம் வழங்க வேண்டும் 
அப்படிப்பட்ட ஒரு பாடல் ஒவ்வொரு இசையமைப்பாளரும் ஒரு வரி பாட வேண்டும் ஒவ்வொரு பாடகர்களும் பாடகிகளும் ஒவ்வொரு வரி பாட வேண்டும் தலை சிறந்த மிகப்பெரிய உச்ச நட்சத்திரங்களும் அந்த ஒரு வார்த்தை சொல்லும்போது இது ஒரு நிறைவான விழா அவருக்கு ஆத்ம சாந்தி அளிக்கக்கூடிய விழா அப்படிப்பட்ட விழாவில் நாம் பங்களிப்பது தமிழுக்கும் தமிழருக்கும் உலகலாம் வாழும் ஒரு தமிழ் தமிழ் சமுதாயமே மேம்படுத்தக்கூடிய விழாவாக இந்த அமையும் இந்த விழாவுக்கு அனைவரும் ஒன்றுபட்டு சிரம் கொண்டு மிக சிறப்பாக சீரை விழாவாக முன்னெடுப்போம் என்று சொல்லி உறுதியேற்போம் நன்றி கூறுவோம் துணை தலைவர்களையும் அழைக்க வேண்டும் அவ்வளவு பேரும் எந்தவித மாற்று முகாம் இல்லாமல் வந்து அவர் அவருடைய தமிழுக்கு அவர் ஆற்றிய தொண்டை பற்றி பேசுவார்கள் அதெல்லாம் காணும் நாள் விரைவில் டிசம்பர் இருபத்தி நாலு அந்த நாளை நோக்கி நாம் முன்னகரும் என்று சொல்லி உங்கள் அனைவரும் உடைய ஒத்துழைப்பு நல்கி வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஏதாவது கேள்வி கேட்கணும்னா கேட்கலாம் அது மேடையில் இருக்க தலைவர்கள் பதில் சொல்லுவாங்க வணக்கம் முரளி சார் முரளி சார் ராமநாராயண் சார் தலைமையில் நிறைய விழா இந்த மாதிரி நடத்தியிருக்காங்க இப்போ வந்து உங்கள் தலைமையில் நடக்கிறது வந்து சந்தோஷம் முதல் தடவையாக கிரிக்கெட் ஸ்டேடியத்தில் நடக்கு அது வந்து எப்படி அது சாத்தியமானது அது முறைப்படி பிசிசிலாம் அனுமதி வாங்கிட்டீங்களா எவ்வளோ பேர் வராங்க விழா வந்து காலையில் நடக்கா ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நடக்கா அந்த டீட்டெயில் கொஞ்சம் சார் அதில் ஒரு துணை கேள்வி மழை காலத்தில் வச்சுருக்கீங்க திறந்த வெளியில் நடத்துறது சாத்தியப்படுமா ஒன்றை ஒன்றா சொல்லிடுறேன் சேப்பாக்கம் ஸ்டேடியம் எதுக்கு செலக்ட் பண்ணோன்னா திறந்த வெளியாக இருந்தாலும் ஏன்னா இன்றைக்கி இந்த மாதிரி ஒரு விழா வந்து நம்ம எடுக்க முடியாது அடிக்கடி எடுக்கிற விழாவையும் சிறப்பாக எடுக்கணும் எல்லாருக்கும் கலந்துக்கணும் சினிமா துறையில் பெப்சியில் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சாயிரம் பேர் இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அமைப்பிலும் எல்லாருமே திரையரங்க உரிமையாளர்கள் மேற்கொண்டு எல்லாரும் கலந்துக்கிறதுக்கு இது ஒரு போதுமான இடமாக இருக்கும் அதுவும் பாதுகாப்பான இடம் ஏன்னா நம்ம வந்து கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம்ங்கிறது வந்து ஒரு எவாக்கேஷன்லேருந்து எல்லாமே வந்து ஒரு பிளான் பண்ண ஒரு ஸ்டேடியம் பிளான் பண்ணி கட்டின ஸ்டேடியமில் இருந்தால் எல்லாருக்கும் ஒரு சேஃபாக இருக்கும் எல்லா நான் அதில் அதை திங்க் பண்ணி தான் நம்ம இந்த இது கேட்டோம் மழைக்காலம் ஆல்டர்னேட் பிளானாக நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கமும் பிளான் பண்ணோம் சரி ஒரு நம்பிக்கையில் இது வந்து ஏன்னா நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கத்தில் குறிப்பிட்ட பேர் ஒரு ஏழாயிரம் பேர் அதிகபட்சமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைகள் இன்றைக்கி இருக்க காலகட்டத்துக்கு அது வந்து போதுமாக இருக்காதுன்றதுனால வெளியில் வச்சுருக்கோம் மத நம்பிக்கையின் பேரில் மழை இருக்காதுங்கிற நம்பிக்கை இல்லை ஏன்னா மான்சூன் நாங்கள் செக் பண்ணோம் ஒரு ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் டிசம்பர் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் மழை இருக்கும்ன்ற மாதிரி வேறு ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை கொஞ்சம் நம்பி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சார் சார் விஜய் அஜித்துக்கு வந்து அழைப்பு விடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க அவங்க வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா நம்பிக்கை இருக்கா ஒரு நிமிஷம் திருப்பி கேட்டு விஜய் அஜித்துக்கு அதாவது அழைப்பு விடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க அவங்க வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கா அவங்க வருவாங்க நம்பிக்கை இருக்கா கண்டிப்பாக நம்பிக்கை இருக்குது நாங்கள் அழைப்பு வந்து எல்லாருக்கிட்டையுமே எல்லாருமே அழைக்க போகிறோம் யாரையுமே விட போகிறதில்ல அவங்க கண்டிப்பாக கலந்துப்பாங்க நம்பிக்கை இருக்குது சார் இந்த பாசத்தலைவன் பாராட்டு விழாவில் வந்து அஜித் சார் வந்து எழுந்து சொன்னார் இது மாதிரி ரொம்பவே ஃபோர்ஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அது மாதிரி தான் இப்போ ஃபோர்ஸ் பண்ணி எல்லாரும் வரவு இருக்க போகிறீங்களா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் இல்லை சார் யாரையும் கட்டாயப்படுத்துறதெல்லாம் இல்லை சார் நாங்கள் எங்களுடைய கடமை வந்து எல்லாரையும் அழைப்பது தான் வருவது அவங்களுக்கு தெரியும் தலைவருடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் எவ்வளோ இந்த திரை உலகுக்கு இது சினிமா சம்மந்தப்பட்ட விழானால அது அவங்களுடைய டிசிஷனுக்கு நாங்கள் விட்டுறோம் யாரையும் கம்பல் பண்ணுற ஐடியாவில் இல்லை சார் சார் ஆட்சிக்கு வந்து முதல் முறையாக சினிமா விழாவுக்கு வந்து முதல்வர் வராங்க இந்த ரெண்டரை மூணு வருஷத்தில் அவருக்கு ஏதாவது சிறப்பு ஏதாவது நினைவு சின்னம் ஏதாவது பட்டம் பரிசு ஏதாவது கொடுக்க மாதிரி ஏதாவது ஐடியா இருக்குது இல்லை சார் இன்னும் பிளான் பண்ணோம் த தலைவர் வர்றதே எங்களுக்கு வந்து பெரிய சிறப்பு சிஎம் வர்றது நாங்கள் பெரிய ரிக் ரிக்வஸ்ட் பண்ணி ரொம்ப கேட்டுக்கொண்டதன் பேரில் அவங்க வந்து இன்றைக்கி இருக்க பணி சுமையில் இந்த விழாக்களை வந்து மேக்சிமம் வந்து சி சிறைத்துறை சம்மந்தப்பட்ட விழாக்களை வந்து இவ்வளோ நாள் அவாய்ட் பண்ணிட்டு இருந்தார் நாங்கள் பெரிய ரிக்வஸ்ட் பண்ணி இது வந்து ஐயாவுக்கு பண்ண வேண்டிய எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ண வேண்டிய ஒரு கடமையாக இருக்கனால அவரை கூ கேட்டிருக்கோம் அவரும் ஒத்துக்கிட்டார் முரளி சார் அதிகமான கூட்டம் கூடக்கூடிய சேப்பக்கம் நீங்கள் சொல்கிற ஸ்டேடியத்தில் மக்கள் வராங்க அவங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு இலவசமாக அனுமதி இருக்கா இல்லை அவங்க நுழைவாய் டிக்கெட் ஏதாவது போட்டிருக்கீங்களா அவங்களுக்கு உள்ளே வந்து கூட்டம் இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட பாதுகாப்புலாம் அமைக்க ரெடி பண்ணியிருக்கீங்க பாதுகாப்பு விஷயங்கள் வந்து 
இது வந்து என்ட்ரி அலோ பண்ணுறோம் சார் எல்லாருமே அதுக்கு முன்னாடி எங்கெங்க அவங்கவுங்களுக்கு ரீச் ஆகிறதுக்குள்ள விஷயங்களை வந்து இப்போ பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை பற்றி பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்துகிட்ருக்கு டிக்கெட்டிங் விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பொறுத்த வரைக்கும் இதை வந்து அடுத்த எல்லாருக்கும் கொண்டு சேர்க்கறதுனால இந்த டிக்கெட் விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இலவசமாக தான் நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் சார் கண்டிப்பாக இருக்கும் சார் பத்திரிகை இருக்குது இருக்கும் சார் ஆமாம் சார் அது கல்யாண டிவி அவங்களுக்கு வந்து ச பார்ட்னராக இருந்திருக்கனால அது செக் பண்ணிட்டு சொல்கிறோம் சார் சார் ஆக்சுவலாக நடிகர் இதில் வந்து கலைஞர் அவர்களுக்கு நூற்றாண்டு விழா அவர் அரசியல் அவர் எல்லாமே எழுதுனாங்க ஓகே ஆனால் நடிகர் சங்கம் இதெல்லாம் தாண்டி எல்லாருமே வந்து ஒரு கலைஞன் விஜயகாந்த் புரட்சி கலைஞன் அப்படின்ற ஒருத்தருக்கு இருக்காங்க ஸோ அவருக்கு அடுத்தபடியாக நீங்கள் ஏதாவது பாராட்டு விழா ஒட்டுமொத்தமான திரையுலகம் சேர்ந்து நடத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குமா கண்டிப்பாக சார் முன்னாடி இருந்தவங்க எல்லாருமே வந்து பாராட்டுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதை நாங்கள் செய்ய வேண்டிய கடமை எங்களுக்கு இருக்குது சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் எல்லாமே செய்யணும் சார் அது இப்போவே எல்லாம் சொல்லிட்டா அப்புறம் வந்து இன்னும் ஒன் மந்த் டைம் இருக்குது நிறைய பேர் நாங்கள் இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் கேட்டீங்க இல்லையா இப்போ யாரெல்லாம் வராங்க நாங்கள் யாரையும் கம்பல் பண்ண போகிறது இல்லை அவங்க யார் யார் வராங்க நடிகர் சங்கத்துக்கு அது முழு பொறுப்பு கொடுத்துருக்கோம் அவங்க யார் யாரெல்லாம் வராங்கன்னு பிறகு அதுக்கான நிகழ்ச்சிகள் தயாரித்து டிசம்பர் இரண்டாவது வாரத்தில் உங்களுக்கு அந்த மொத்த நிகழ்ச்சியோட நிகழ்ச்சி நிரல் உங்களுக்கு கொடுக்கும் சார் கலைஞர் நூறோட புகைப்பட கண்காட்சி ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கீங்களா நடக்குது நடக்கு சார் எக்ஸிபிஷன் அவருடைய பாவி பாடலாசிரியர் பா விஜய் வந்து அவர் பெரிய தொகுப்பு வச்சிருக்கார் அவருடைய படங்கள் அனைத்தையும் இல்லை எக்ஸிபிஷன் பெரிய எக்ஸிபிஷன் இருக்கு இண்டஸ்ட்ரிக்கு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் யாருக்கு விருப்பம் இருக்கோ அது எப்படி யார் யார் அது நம்ம போய் யாரும் கொடுக்க போகிறதில்ல அவங்க யாரோ கேட்கும்போது யார் யார் கொடுக்கலான்னு முடியும் ஓகே இலவசம் வந்து அதுக்கு தான் வந்து முறையான பாஸ் கொடுத்து அவங்களுக்கு யார் யார் இன்வைட் பண்ணணும்னு இது பண்ணி ஒன்லி இன்வைட்டிஸ் மட்டும்தான் அதாவது வந்து அது நான் நார்மல் பப்ளிக்காக இருந்தாலும் திரைப்படத்துறை சேர்ந்த உறுப்பினராக இருந்தாலும் தயாரிப்பாளர் இருந்தாலும் இயக்குனராக இருந்தாலும் அவங்க முன்னாடியே அதுக்குண்டான இன்வைட்டேஷன் அவர் பாஸ் போய் சேர்ந்துடும் ஒன்லி பாஸ் இருக்கும் தான் வரப்போகிறாங்க எல்லோரும் இது பப்ளிக் மீட்டிங் கிடையாது ஒரு நிகழ்ச்சி வர்றவங்களுக்கு இலவசம் அனைவருக்கு இலவசம்னா எட்டு கோடி பேருக்கு இந்தியாவில் இல்லை உலகத்திலேயே இடம் கிடையாது கேட்குற கேள்விக்கு நாங்கள் எப்படி பதில் சொல்கிறது நீங்கள் இன்னல் கொடுக்குறாங்கன்னா ஏற்கனவே வந்து நூறு தடவை நடந்துகிட்டு இருக்கு அங்கே போய் கேட்க வேண்டிய இல்லை நீங்கள் ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி நடக்கும்போது அதை பற்றியான விஷயத்தை சொல்லாமல் கிரிக்கெட்டுக்கு ஸ்டேடியத்தில் போய் கேட்கணும் நீங்கள் ஏங்க இன்னல் கொடுக்குறீங்கன்னு இந்த கேள்வியாக இருக்கிற இருக்கிறத வச்சு மேனேஜ் பண்ணுவோம் இருக்கிறத வச்சு மேனேஜ் எப்படி முன்னாடி எப்படி நாங்கள் நிகழ்ச்சி நடந்தோ அப்படி மேனேஜ் பண்ணுவோம் சார் நேரடி என்ன ஆன்லைனில் கிடையாது நேரடியாக தான் நே இது கியூஆர் கோடு ப்ளஸ் வந்து இது பண்ணுக்கு இது கியூஆர் கோடோட சார் அது எல்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்குவோம் சார் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க நிச்சயமா வந்து கிரிக்கெட் இப்போ ஏற்கனவே கிரிக்கெட் நடத்திருக்காங்க இல்லையா பொதுமக்களும் சிலர் வருவாங்க விருப்பப்படுற பொதுமக்கள் அவங்க வந்து டிக்கெட் கேட்டு யார் எவ்வளோ அவைலபிள் கொடுக்க முடியும் அதெல்லாம் பார்த்து முதல்லையே வந்து டூ டேஸ்க்கு முன்னாடி பொதுமக்களுக்கு டிக்கெட் இஷ்யூ பண்ணுறது நிறுத்திடுவோம் அப்போ யார் யாருக்கெல்லாம் டிக்கெட் போய் சேர்ந்துருச்சு அவங்க தெரிஞ்சிடும் அவங்க மட்டும் தான் அவர் போகிறாங்க அங்கே ஓப்பன் டிக்கெட் கிடையாது ஓப்பன் என்ட்ரி கிடையாது அல்ல சார் இல்லை இல்லை டிக்கெட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் டிக்கெட்டிங் பார்ட்னர் வருவாங்க பொதுமக்களுக்கு ஒரு நம்பர்ஸ் ஒதுக்கிடுவோம் திரையுலகளுக்கு ஒதுக்கிடுவோம் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியத்தில் கிரிக்கெட் மேட்சுக்கு வந்து டூப்ளிகேட் அடித்து போகிறாங்களா இல்லையாங்கிற அது ஒரு இது இருக்குது சிஸ்டம் இருக்குது எல்லாமே வந்து மானிட்டர்டு எல்லா டிக்கெட்டுமே இட்ஸ் மானிட்டர்டு ஸோ எல்லாருமே அன்வான்டட் என்ட்ரி இருக்காது எல்லாருக்குமே டிக்கெட் வச்சுருக்க இன்வைட்டிஸ்க்கு எல்லாருக்கும் டிக்க சீட்ஸ் இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி தான் கொடுப்போம் அதுக்கு மேலே எதுவும் வந்து எக்ஸ்ட்ராலாம் கிடையாது இது எல்லா எவ்ரி திங் இஸ் மானிட்டர்டு சார் கலைஞர் வந்து கம்பி கம்பி மாடல் ஒரு ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் இந்த மாதிரி பல விழாக்கள் வந்து நம்ம தயாரிப்பு சங்கம் பிரமாதமாக நடத்தியிருக்கு அதாவது 
அன்றைய முதலமைச்சர் ரெண்டு பேருக்கு நடத்தியிருக்காங்க அப்போல்லாம் எதுவுமே வரலை அதுக்கு மேலான ஒரு பாதுகாப்பு இப்போது வந்து கட்டியும் கூடுற மாதிரி அமைய போகுது ஆக யாருக்கும் இன்னலும் இடையூறும் இடர்பாடும் வராத ஒரு விழாவாக உங்களை மனநிறைவு தர விழாவாக வரும்ன்றது அறுதியிட்டு உறுதுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஹலோ சார் சார் அதாவது கலைஞர் வந்து கலைஞர் வந்து எல்லாருக்கும் பொதுவானவர் அரசியலை தாண்டி எல்லாருக்கும் பொதுவானவர் அப்படி இருக்கும்போது மாற்று கட்சி தலைவர்களையும் நீங்கள் அழைப்பீங்களா இந்த விழாவுக்கு அனைத்து கட்சியினரும் அழைக்கிறோம் அனைத்து அமைப்புகளையும் அனைத்து கட்சியினரையும் தனு சார் சொன்னார் வந்து இது வந்து கட்சி நடத்துகிற விழா கிடையாது பேரட் சொல்லும்போது சொன்னார் இது கட்சி சார்பிலையோ அரசு சார்பிலையோ நடத்துகிற விழா கிடையாது திரைப்பட உலகம் சார்பில் நடத்துகிற விழா அதனால் வந்து அவங்க வந்து எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் நாங்கள் அழைப்பு விடுப்பது எங்களுடைய ஜ கடமை நினைக்கிறோம் அதனால் நாங்கள் எல்லாருக்கும் அழைப்பு விடுப்போம் நன்றிவேண்டும் <laughs> 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 ஃபுல் டே பண்ணும் இந்த நிகழ்ச்சி வந்து மாலை நான் அஞ்சு நாலு மணிலேருந்து நைட்டு ஓ ஒம்பது வரைக்கும் அப்புறம் வந்து செவாலியார் சிவாஜிக்கு அங்கே ஃபங்க்ஷன் பண்ணும் இதோட அன்னைக்கு வந்து இதோட பிரமாணம் பண்ணும் இவ்வளோ பார்க்கிங் வசதியோ இல்லை இவர் டிக்கெட்டிங்கில் இவ்வளோ மானிட்டரோ ப்ரோட்டோக்கால் எதுவுமே இல்லாத காலத்துலேயே வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் பண்ணும் அதனால் இப்போ எல்லா வசதிகளும் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ப்ரோட்டோக்கால் எப்படி டிக்கெட்டிங் எப்படி சீட்டிங் எப்படி எவ்வளோ கொடுக்கணும் அது வந்து நைன்டி பர்சன்ட் தான் டி டிக்கெட் இஷ்யூ பண்ணுறதா இருக்கும் அதனால் வந்து டெஃபினட்டாக எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் விழா வந்து மிகச்சிறப்பாக நடக்கும் உங்களோட ஆதரவு இருந்தால் போதும் அப்புறம் குரூப் ஃபோட்டோ மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து